வாங்க இன்றைக்கி வாழைப்பூ வடை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் வாழைப்பூ எடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு வடைப்பருப்பு நான் இந்த டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் பருப்பு போட்டிருக்கிறேன் இதை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு டு மூணு மணி நேரம் நல்ல தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கிராம்பு ஒரு இன்ச்சு சைஸ் அளவுக்கு பட்டை ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு மூணு பல் பூண்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு மூணு பச்சை மிளகாய் மூணு பெரிய வெங்காயம் பருப்பு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறுனதுக்கப்புறமா எடுத்து நல்லா அலசி வச்சிடணும் அப்புறம் அதுக்குள்ள நம்ம வந்து வாழைப்பூவும் சுத்தம் பண்ணிடலாம் வாழைப்பூ சுத்தம் பண்ணுறது ஈஸி தான் அதுக்கு நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் இந்த மாதிரி வாழைப்பூ கட் பண்ணால் கட் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ஒரு ஒரு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்ருக்க வேண்டியதில்லை அப்புறம் நம்ம கையிலையும் கரை ஆகாது நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு அதை கொஞ்சம் உப்பு தண்ணியில் போட்டு நனைச்சி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக வடிச்சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றி இதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஒரு அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் கொஞ்சம் வதக்கி எடுக்க போகிறோம் லைட்டாக உப்பு மட்டும் சேர்த்து உப்பு மஞ்சள் தூள் இந்த ரெண்டும் மஞ்சள் மஞ்சள் தூள் வந்து கலருக்காக தான் சேர்க்குறோம் இந்த ரெண்டும் சேர்த்து ஒரு பத்து நிமிஷம் தண்ணியெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்காமல் அந்த இருக்கிற தண்ணி ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் மட்டும் நம்ம அதை ஓட்டி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அதுக்குள்ள மிக்சி ஜாரில் இந்த பச்சை மிளகாய் பூண்டு கிராம்பு சோம்பு பட்டை அப்புறம் கொஞ்சமாக பருப்பு ஒரு கை அளவுக்கு சேர்த்து அரைக்கிறோம் அப்போ தான் இதை அரைவிடும் இல்லைன்னா அரைவிடாது இதை போட்டு அரைச்சிட்டு ஏன் இதை மட்டும் தனியாக அரைக்கிறோன்னா எல்லாத்தையும் மொத்தமாக போட்டால் இந்த மிளகாய் கிராம்பு பட்டை எல்லாம் நல்லா அரைவிடாது அதனால் ஃபஸ்ட்டு இதை கொஞ்சம் பருப்பு போட்டு ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பருப்பு லைட்டாக வதக்கி வச்சுருக்கிற வாழைப்பூ எல்லாத்தையும் சேர்த்தி அரைச்சிக்க போகிறோம் வாழைப்பூ வந்து இந்த பதத்துக்கு வதங்கினா போதும் அப்போ துவர்ப்பு வராது அதனால் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இப்படி கோர்ஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு ரொம்ப நைஸாக அரைக்காமல் கொஞ்சம் திரி திரியாக இருக்கிற மாதிரி அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த மூணு பெரிய வெங்காயம் வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கணும் அதை மட்டும் இதோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வடை செய்ய போகிறோம் இதுக்கு வந்து கொத்தமல்லி இலை நான் போடலை வாழைப்பூ போட்டுருக்கிறதுனால கொத்தமல்லி இலை போடலை நீங்கள் வேணும்னா போட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அரைக்கும் போதே உப்பு சேர்த்துக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதை சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சி நார்மலாக பருப்பு வடை போடுற மாதிரி தட்டி தட்டி போட்டுற வேண்டியது தான் இது ரொம்ப ஈஸியான வேலை தான் நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருந்துச்சு இதில் கஷ்டமான வேலைன்னு பார்த்தா அந்த வாழைப்பூ சுத்தம் பண்ணுறது மட்டும்தான் அது எப்படி கஷ்டம் இல்லாமல் சுத்தம் பண்ணலாம் கையில் கரையாகாமல் ஈஸியாக கட் பண்ணுறதும் நீங்கள் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு கமெண்டில் வந்து சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ போடுறேன் கையில் கரையாகாமல் ஈஸியாக கட் பண்ணுற மாதிரி நான் சொல்லித்தரேன் அதை வந்து ஒன்று ஒன்றா ஒரு ஒரு பூவாக பொறுக்கி பொறுக்கி எடுத்து கட் பண்ண தேவையில்லை அப்படியே பூவோடையே வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி தட்டி தட்டி போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துலேயே நார்மலாக பருப்பு வடை வேகிற டைமில் இந்த வடை வெந்துடும் இதில் வந்து வாழைப்பூவை கொஞ்சம் வதக்கி போட்டங்காட்டி கொஞ்சம் கூட துவர்ப்பு சுவையே இல்லை நார்மலாக போடுற பருப்பு வடையை விட டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருந்துச்சு கலர் வந்து நம்ம வாழைப்பூ வதக்கி எடுத்தால் என்ன கலர் வருமோ அந்த மாதிரி ஒரு லைட் வயலட் கலர் வந்துச்சு லைட் வயலட்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் கிரே கலர் மாதிரி உள்ளே பிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன் இது என்ன கூட அவ்வளோ உறிஞ்சலை நான் ஊற்றின எண்ணெய் அப்படியே தான் இருந்துச்சு கொஞ்சமாக தான் குறைஞ்சிருந்துச்சு நார்மலாக நம்ம போடுற பருப்பு வடையை விட இது டேஸ்ட்டும் அதிகமாக இருந்துச்சு சத்தும் அதிகம் ஸோ மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி இல்லை ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி கண்டிப்பாக செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் எனக்கு நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இந்த பெல் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க உள்ளே பார்த்தா இந்த கலரில் தான் இருந்துச்சு
நார்மலாக இந்த வாழைப்பூ வதக்குனதுக்கு அப்புறமா வரும்ல ஒரு கலர் அந்த கலரில் இருந்துச்சு தேங்க்யூ